വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതേ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളല്ല ഞാൻ ജനിച്ചോളൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ വീട് പണിതത് അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് ഇതാ കല്യാണം കഴിയുന്ന വരെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ വർഷം മുമ്പ് വരെ ഈ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീട് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ടാസ്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും എൻ്റെ രണ്ട് പരട്ട നാത്തൂനും ഒരു നാത്തൂനും ഒരു മാമൻ്റെ മോളും അവർ തന്നൊരു ടാസ്ക്കാണ് കാരണം നമുക്ക് ഈ പതിനഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീടൊക്കെ കാണാണ്ട് അറിയാമല്ലോ എവിടെയാണ് എത്ര സാധനങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് വെച്ച് കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീട് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും എനിക്ക് എവിടെ ഇരിക്കണ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതേ നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞു പീക്കിരി വയലറ്റും കൂടി ഉണ്ട് അതെ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇടാണ്ട് അതിനെ മുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല വെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഇതാണ് ഒരു മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം വരും പക്ഷേ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ സമയത്ത് ഒരു തുണ്ട് വെള്ളം പോലും പൊങ്ങാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് കാരണം ചുറ്റും പാടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോലോ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഫുൾ പാടാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ പറമ്പാണ് എൻ്റെ തറവാട് അവിടെ കാണാം പഴയ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ തറവാടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഭാഗം കിട്ടിയ ഒരു പറമ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ വീട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പുറത്ത് പാടൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ കൃഷിയൊന്നുമില്ല എന്നാലും അവിടെ അത് അങ്ങനെ കിടക്കണോ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതായി ഇത് വെച്ച് കണ്ണ് കെട്ടാം ഞാൻ ചീറ്റിങ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഇത് എനിക്കെപ്പോഴും ടാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സിൻസിയറായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഘടകമാണ് എൻ്റെ ഒരു വാശിയാണ് ഇതാ കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പീക്കിരി അവിടെ അടിയാ ആറോ അപ്പോൾ വായോ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കാണിച്ച എൻ്റെ പേര് വരും ആരെങ്കിലും വരുമോ ചേച്ചി ഇതാണോ ഇങ്ങടാണോ ഇങ്ങടാണോ വീട് ഇതറിയില്ല കേട്ടോ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോണ്ട് ഈ പീക്കിരി നിങ്ങൾ പിടിക്കണം കേട്ടോ അയ്യോ അപ്പൊ ഇവളില്ലാണ്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ ഉമ്മറത്തെത്തി ഉമ്മറത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് വൈകുന്നേര സമയങ്ങളില് ഡാ ഇവിടേക്ക് ഇരുന്ന് വർത്താനം പറയും കളിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ നല്ല സുഖമാണ് കാരണം മഴക്കാലത്തൊക്കെ മഴ പെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലൊക്കെ ഭയങ്കര സുഖമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മെയിൻ വീഡിയോസിലും ഇവിടെയും ഇരിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഞാൻ എടുക്കാറ് അതേപോലെ തന്നെ വീടിന്റെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഒരു മണിത്ത് തീർത്താഴ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതും നമ്മള് വീഡിയോ എടുക്കണതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കത് വലുതാല് വെച്ച് കയറാം എനിക്കിപ്പോ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ നമ്മള് കേറാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബമാണല്ലോ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹാളില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അച്ഛന്റെ ഫുൾ കളക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ നിക്കണു ഇവിടെയാണ് ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ട് അത് വലിയ സെറ്റ് പിന്നെ രണ്ട് കുഞ്ഞു സെറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ പൊന്നെ എവിടെയാണ് അത് പറഞ്ഞു തരാട്ടാ ആ ഇത് ഇത് ഇതല്ലേ എന്താണ് കഥ അയ്യോ ഇത് കഥകള് ഇത് ഇവിടെ നമ്മുടെ കർട്ടൻ ആ യെസ് ഇതാണ് ഇത് വീട് പണിതപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അങ്ങനെ വിട്ട ഗിഫ്റ്റ് എന്ന നമ്മുടെ പഴയ മോഡലാണ് ടി വി സ്റ്റാൻഡ് ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ടി വി ടി വി ടി വി സ്റ്റാൻഡും സെയിം ഇയർ പണക്കുള്ളതാണ് ഇതുവരെ നാശമായിട്ടൊന്നുമില്ല അതേ ടി വി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ ഇപ്പൊ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ആ ഇവിടെ എന്നോ ഇവിടെ ആ ബുക്കില് ഞാനുണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ ചേട്ടനും ഞാനും ഇവിടെ ചേട്ടനും ചേച്ചി നാത്തു നാത്തു എന്ന് പറയുന്ന ആളിതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ അടിയിൽ എന്ന് പറയാനുള്ളത് എനിക്കും എന്റെ ചേട്ടനും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ ഗിഫ്റ്റുക
ഷോക്കേസ് ആണ് അപ്പൊ ഷോക്കേസിൽ എന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ദൈവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചതിട്ടില്ലേ ഗണപതിയുടെ അതുണ്ട് അതാണ് കുറെ ഫോട്ടോസുകൾ ദൈവങ്ങളിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോ വന്നാലും ചാർജ് ചെയ്യൂടെയാണ് കേട്ടോ മെയിൻ ചാർജർ പോയിന്റ് ഇതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടി വി എന്ന് പറയുന്ന ടി പോയ ആണ് അവിടെ ഇത് വർഷാവർഷം എക്സിബിഷൻ ഇത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണല്ലോ ഇവിടെ അയ്യോ വാച്ചി ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഇല്ലേ എന്തായിരുന്നല്ലോ പാർവതി എടുത്തടിയെ അയ്യോ ഫോട്ടോ അവിടെ പോയി അവര് ചീറ്റിങ് ആ ചെയ്തത് അത് വീണ് പൊട്ടി വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാതും പേപ്പറിൽ വയ്ക്കും കുട്ടി വന്നോട് കൂടി മുങ്ങിയുടെ കുറെ കളിപ്പാട്ട അത് ഇപ്പൊ നോക്കി വെച്ചാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫുള്ളത് പടർന്നിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ടാ ചെറുപ്പത്തിലെ അത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവരെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു അത് ആ അതാ ഇത് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഫോട്ടോ ആണ് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ അമ്മ ഞാൻ ചേട്ടൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് നല്ല പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു ഹോത്താഹെ സിനിമയിൽ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് അതൊന്നുമില്ല സിനിമ നമ്മുടെ കാജോൾ ഡ്രസ്സ് അന്ന് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഭയങ്കര അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രീക്കാണ് ഇന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഇതിലുള്ളത് പിന്നെ ആ മമ്മി മമ്മിയുടെ ചുമ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ 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 ഒരു ചുമരുണ്ടല്ലോ ആ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയുടെ ഫോട്ടോ ബാപ്റ്റിസത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വെച്ചു ഫോട്ടോ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുക്കിൽ വെക്കുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് അത് അവിടെയാണ് ചക്കര അവിടെ സ്വമിയും കേട്ടോ അവിടെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞോ അപ്പൊ ഇതാണ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ റൂമിലുള്ളത് ഇനി വാ ഇനി ഇത് മമ്മിയാണ് വർഷങ്ങളായി ഈ വീട്ടിലുള്ള ഒരാളാണ് മമ്മി പിന്നെ ക്യാമറ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇത് ഡൈനിങ് ടേബിളാണ് ഡൈനിങ് ടേബിൾ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു മഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചേച്ചൊക്കെ സാധാരണയായിട്ടുള്ള നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഏതാ ഇവിടെ 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 ഒരു അലമാരക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ അലമാര ഈ അലമാര മമ്മിക്ക് സ്ത്രീധനം കൊടുത്തതല്ലാണ്ട് പണ്ടൊക്കെ മാര അലമാരയോ അല്ലാണ്ട് ഡ്രസ്സുകൾ വെക്കാനായിട്ട് രണ്ടാമത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഡ്രസ്സുകൾ വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ അത് വായിക്കേണ്ട കാരണം എന്റെ ഡ്രസ്സുകളും ചേട്ടൻ ഡ്രസ്സുകളും ഒക്കെ മാറിയല്ലോ അപ്പൊ ഈ അലമാര ഇതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഉള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചേട്ടന്റെ റൂമിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ ഇപ്പൊ ഗൾഫിലെ കത്തലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആളില്ല അപ്പോ ഇതാണ് ആ റൂമ് ആ റൂമ് ആക്ച്വലി വീട് പണിതപ്പോ ഞങ്ങള് വീടിന്റെ ഇത് കണ്ടപ്പോ എന്റെ മാപ്പ് മാപ്പല്ല അതിനെന്ത് പറയാ ആ സാധനം ഇല്ല അത് കണ്ടപ്പോ എന്നെ ഞാൻ ആ റൂം വേറെ റൂം എടുത്തു ചേട്ടൻ ഈ റൂം എടുത്തു പക്ഷെ എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റി ഇത് വലിയ റൂമാണ് ഇത് തട്ടാച്ചിലാണ് എന്റെ റൂമില് ബാത്റൂം ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഫ്രണ്ടിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇതാണ് നാത്തൂന്റെ റൂമ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു അലമാരയുണ്ട് ഡ്രസ്സ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ കബോർഡ് ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് പണിയൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ അതെ വലിയൊരു അലമാര ആള് സ്ത്രീധനാണ് അത് ഇത് നിറച്ച് ഡ്രസ്സ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ തലേവിടെ എല്ലാം വീഴും പിന്നെ പട്ടൺ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കാത് കട്ടില് അത് അത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളു പിന്നെ ഇവിടെ ആളുടെ മേക്കപ്പ് കാര്യങ്ങൾ വെക്കുന്ന ചെറുത് ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ഇവിടെ ഇല്ലേ ഒരു ടീ സ്റ്റാൻഡ് ആയിരുന്നു സംതിങ് എടുക്കുന്നത് പോയി മൊത്തം കഴിഞ്ഞു പോയി ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട് അല്ലേ ബാത്റൂം ഒന്ന് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ബാത്റൂം ഈ റൂമിന്റെ ബാത്റൂം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടീ സ്റ്റാൻഡ് ഇത് വർഷങ്ങള് മുമ്പ് അതായത് ഈ വീട് വെക്കണേക്കാൻ മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ടീ സ്റ്റാൻഡ് ഞങ്ങൾക്കത് പക്ഷെ അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചേച്ചി അത് മാറ്റി പിന്നെ ഇതേ ഇവിടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ കാര്യം അപ്പൊ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളു